আসসালামু আলাইকুম 18 বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি ওয়াহি বারিয়ান শুরুতেই বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম দেশে আরো 969 জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত মৃত্যু 11 সুস্থ হলেন 245 জন করোনা উপসর্গনে বরিশালে পুলিশ সহ দুজনের মৃত্যু ময়মনসিং বিভাগে একদিনে শনাক্ত ইউএনও চিকিৎসক সহ 27 জন রাজধানীতে প্রতিদিন বাড়ছে লোক সমাগম মোড়ে মোড়ে যানজট দোকানপাটে ক্রেতা কম করোনা পরিস্থিতিতে বন্দরে পণ্য খালাস না হওয়ার বিড়ম্বনা কন্টেইনার জট ঠেকাতে পদক্ষেপ নেয়ার তাগিদ আমদানি কারকদের এবং করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ সংক্রমণের মধ্যে লকডাউন শিথিল হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শুনছিলেন বিআরবি কেবল সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত দেশে গত 24 ঘন্টায় আরো 969 জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত হয়েছে মারা গেছেন 11 জন এ নিয়ে মোট আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 16660 জনে মৃত্যুর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে 250 সুস্থ হয়েছে আরো 245 জন স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অনলাইন বুলেটিনে এসব তথ্য জানানো হয় আরো জানাছেন নিয়াজামান সজীব গত 8 মার্চ দেশে প্রথম করোনায় সংক্রমিত রোগী শনাক্ত হয় প্রথম মৃত্যুর ঘটনা ঘটে 18 মার্চ মঙ্গলবার ব্রিফিং এ জানানো হয় গত 24 ঘন্টায় মারা যাওয়া 11 জনের মধ্যে পুরুষ 7 জন এবং নারী 4 জন এ নিয়ে দেশে এখন পর্যন্ত করোনায় মারা গেল 250 জন আজকের তথ্য অনুযায়ী আরো 969 জন সহ দেশে এখন পর্যন্ত করোনায় আক্রান্ত 16660 জন গত 24 ঘন্টায় 6700 73 জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয় এখন পর্যন্ত পরীক্ষা করা হয়েছে মোট 136638 জনের নমুনা আক্রান্ত হয়েছেন বা শনাক্ত হয়েছেন তারা বিশেষ ভাবে তাদের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার বিষয়ে নজর দিবেন তারা সব সময় মানসিক ভাবে উজ্জীবিত থাকবেন মানসিক ভাবে ভেঙে পড়লে আসলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাও কমে যায় এবং আমরা এই সময় বলবো যে আপনারা ফুসফুসের ব্যাম বা শ্বাসযন্ত্রের ব্যামটা রীতিমত ভাবে চালিয়ে যাবেন কারণ অনেক সময় কাশির সাথে শ্বাসকষ্ট হতে পারে সেইজন্য এই আমরা শ্বাসযন্ত্রের ব্যামটা যেন নিয়মিত চালিয়ে যাই গভীর ভাবে শ্বাস নেওয়া গভীর ভাবে শ্বাস ছাড়া এই প্রক্রিয়াটা করলেও আমি আমার ফুসফুসের ব্যাম করতে পারি ব্রিফিং এর তথ্য মতে গত 24 ঘন্টায় 245 জন সুস্থ হয়েছে এখন পর্যন্ত 3147 জন সুস্থ হয়ে হাসপাতাল ছেড়েছেন গত 24 ঘন্টায় আইসোলেশনে এসেছে 152 জন এবং ছাড় পেয়েছেন 67 জন বর্তমানে আইসোলেশনে আছেন 2361 জন এবং এ পর্যন্ত ছাড় পেয়েছেন 1256 জন আমাদের মোট আইসোলেশন সংখ্যা 8634 টি এ পর্যন্ত কোয়ারেন্টাইনে 225084 জন কে নেওয়া হয়েছিল এবং ছাড়ও পেয়েছেন 179 জন এবং বর্তমানে কোয়ারেন্টাইনে আছে 45385 জন করোনা সংক্রমণ এড়াতে পুষ্টিকর খাবারের পাশাপাশি বেশি করে পানি পান ও সবুজ শাকসবজি তাজা ফলমূল খাওয়ার আহ্বান জানানো হয় আবারো বলবো নিয়াজ জামান সজীব এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা উপসর্গনে বরিশালে এক পুলিশ সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে ময়মনসিংহ বিভাগে একদিনে শনাক্ত হয়েছে ইউএনও পুলিশ চিকিৎসক সহ 27 জন এদিকে নারায়ণগঞ্জ ও সিলেটে এই ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছে দুজন জেলা প্রতিনিধিদের ছবি ও তথ্যের ভিত্তিতে কামজমা রাজীবের রিপোর্ট বরিশালে করোনা উপসর্গ নিয়ে দুজন মারা গেছেন এর মধ্যে ঢাকায় কর্মরত পুলিশের এক উপপরিদর্শক অসুস্থ অবস্থায় বাকেরগঞ্জে তার বাড়িতে আসেন পরে বরিশাল শেরেবাংলা মেডিকেলে তার মৃত্যু হয় বরিশাল সদর উপজেলায় করোনার উপসর্গ নিয়ে মারা গেছেন একজন মুক্তি যোদ্ধা নানগঞ্জে গত 24 ঘন্টায় করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়ে আরো একজনের মৃত্যু হয়েছে নতুন শনাক্ত হয়েছে 47 জন এ নিয়ে জেলায় মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে 57 জনে আর আক্রান্ত 1375 জন সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগারের একজন কয়েদী শহীদ শামসুদ্দিন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় করোনা আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন এছাড়া নতুন করে আরো 9 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে রংপুর বিভাগে চার পুলিশ এক নার্স এক আনসার সহ নতুন 12 জন করোনা পজিটিভ শনাক্ত হয়েছে আক্রান্তদের মধ্যে 9 জনই রংপুর জেলার রংপুর বিভাগে এ পর্যন্ত আক্রান্ত হয়েছে 352 জন 
সুনামগঞ্জে একজন নার্স সহ তিনজন করোনা শনাক্ত হয়েছেন ময়মনসিং বিভাগে পুলিশ চিকিৎসক স্বাস্থ্যকর্মী সহ নতুন 27 জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে এর মধ্যে ময়মনসিং মেডিকেল কলেজের দুই চিকিৎসক নার্স ও ল্যাব টেকনোলজিস্ট সহ জেলায় 16 জনের নতুন করে করোনা শনাক্ত হয়েছে নেত্রকোনায় গত 24 ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে একজন ইউএনও একজন ওসি ও তিনজন স্বাস্থ্যকর্মী সহ 11 জন টাঙ্গাইলে আরো 4 জন করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছে জেলায় মোট আক্রান্তের সংখ্যা 55 জন জয়পুর হাটে নতুন করে আরো 23 জন করোনা রোগী শনাক্ত হয়েছে জেলায় এ নিয়ে 71 জন আক্রান্ত হলেন কুমিল্লায় নতুন করে 3 জন এবং চুয়াডাঙ্গায় মেডিকেল টেকনোলজিস্ট সহ 5 জনের করোনা শনাক্ত হয়েছে হবিগঞ্জে ইউএনও সহ আরো 7 জন করোনা শনাক্ত হয়েছে এ নিয়ে জেলা প্রশাসক অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ও ডাক্তার নার্স সহ জেলায় 102 জন করোনায় আক্রান্ত হলেন নগাঁ এ পর্যন্ত শনাক্ত 70 জন করোনা রোগীর মধ্যে 10 জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন যশোরে 24 ঘন্টায় শনাক্ত হয়েছে 4 জন জেলায় মোট 77 জন রোগীর মধ্যে সুস্থ হয়েছে 25 জন কামরুল জামান রাজীব এটিএন বাংলা এখনো বন্ধ রয়েছে রাজধানীর বেশিরভাগ মার্কেট ও শপিং মল রাস্তার পাশে কিছু দোকান খোলা রয়েছে তবে সেখানে ক্রেতার সংখ্যাও কম দোকান মালিকরা বলছেন এভাবে চলতে থাকলে তাদেরও বন্ধ করে দিতে হবে দোকানপাট তবে আজও রাজধানীর বেশ কয়েকটি মোড়ে দেখা গেছে যানজট হাবিবুর রহমান ওভির রিপোর্ট রাজধানীর পল্টন মোড় এখানকার চিত্র দেখে মনেই হবে না চারিদিকে করোনা দাপট দেশে করোনা আক্রান্তদের বেশিরভাগই ঢাকার এরপরও নগরবাসী মাঝে নেই সচেতনতা রাজধানীর বিভিন্ন সড়ক ঘুরে এমন চিত্রই দেখা গেছে ঈদের আগে সীমিত আকারে বেচা কেনার অনুমতি পেয়েছে মার্কেটগুলো তবে রাজধানীর অধিকাংশ শপিং মল ও মার্কেট এখনো বন্ধ যেসব দোকান খোলা সেখানেও কম ক্রেতার সংখ্যা তবে ফুটপাতে কসমেটিক্স ও জুয়েলারি দোকানে ভিড় করছেন অনেকে ভাবছি যে দুটো থেকে পিস কিনবার কিছু কেনাকাটা আছে কিনে আর আসব না মার্কেটে তা সেরকম হচ্ছে না আগের জিনিসই কালেকশন কাস্টমার একেবারে নেই যেগুলো দেখতেছেন টুকটাক এগুলো ওই যে ছোটখাটো জিনিস যেগুলো কানের দুল ঠুল এগুলো কেনার জন্য মানুষ বের হচ্ছে নিউ মার্কেট চন্দ্রিমা চাঁদনী চক গাউসিয়া সহ রাজধানীর বিভিন্ন মার্কেট ঈদের আগে না খুললেও পলটনের পলিয়ল সহ কিছু মার্কেট খুলে দেওয়া হতে পারে বলে জানিয়েছেন দোকান মালিকরা দোকান মালিক সমিতির যে নির্দেশনা দিয়েছে সেটা পালন করে 10টা থেকে 4টা পর্যন্ত আমরা মার্কেট খোলা রাখব এটা পরীক্ষামূলকভাবে যদি দেখি এর থেকে কোনো ব্যত্যয় ঘটেছে আমরা তাৎক্ষণিকভাবে আবার মার্কেট বন্ধ করে দেব তবে ঈদের কেনাকাটাকে প্রাধান্য না দিয়ে রাজধানীবাসীকে ঘরে থাকার পরামর্শ দিয়েছেন স্বাস্থ্যবিদরা হাবিবুর রহমান ওফি এটিএন বাংলা ঢাকা লকডাউন সীমিত করার পর বিভিন্ন জেলায় মার্কেটগুলোতে স্বাস্থ্যবিধি মানছেন না কেউ ঈদকে সামনে রেখে নাটোর ও গাইবান্ধায় জনসমাগম বেড়েছে নাটোরের স্বাস্থ্যবিধি তোয়াক্কা না করে গাদাগাদি করে চলাফেরা করছে মানুষ এমনকি শিশুদেরও বাইরে নিতে যেতেও দ্বিধা করছেন না অনেকেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রতিদিন সকাল দশটা থেকে দোকানপাট খোলার নির্দেশনা থাকলেও দোকান খুলছে সকাল আটটা থেকে পুলিশ বলছে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে জরিমানা করেও সতর্ক করা যাচ্ছে না ব্যবসায়ী ও ক্রেতাদের গাইবান্ধায়ও একই অবস্থা মার্কেটগুলো খুলে দেওয়া হলো সেখানে কেউ মানছেন না স্বাস্থ্যবিধি নেই হাত ধোয়ারও কোনো ব্যবস্থা রমজান ও ঈদ উপলক্ষে আগামী চোদ্দ মে থেকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে তার ত্রাণ তহবিল থেকে পঞ্চাশ লক্ষ পরিবারকে আড়াই হাজার করে বারো কোটি পঞ্চাশ লাখ টাকা অনলাইনে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী ডাক্তার এনামুর রহমান বিকেলে সাবসাভার সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় কলেজের মাঠে তৃতীয় লিঙ্গের ব্যক্তিদের মাঝে ত্রাণ সামগ্রী বিতরণ শেষে সাংবাদিকদের এসব কথা জানান তিনি করোনা পরিস্থিতির কারণে চীন থেকে আমদানি করা কাঁচামাল কারখানাগুলোতে সরবরাহ করতে পারছেন না আমদানিকারকরা দেশে পণ্য খালাসে তৈরি হচ্ছে বিড়ম্বনা বন্দরে কন্টেইনার জট ঠেকাতে এখনই পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ ব্যবসায়ী নেতাদের বিস্তারিত জানাচ্ছেন শফিকুল ইসলাম শামিম করোনা পরিস্থিতির মধ্যে থেমে নেই চীনের সাথে আমদানি রপ্তানি বাংলাদেশ গার্মেন্ট ওষুধ শিল্প সহ বিভিন্ন পণ্যের কাঁচামালের বড় অংশ আমদানি হয় চীন থেকে চীনের উহান প্রদেশে করোনা ভাইরাস বিস্তারের সময় সাময়িক অসুবিধা থাকলেও এখন সব কিছুই পর্যাপ্ত পরিমাণে আমদানি করা সম্ভব হচ্ছে তবে বাংলাদেশে করোনা পরিস্থিতি খারাপের দিকে যাওয়ায় বন্দরগুলোতে কন্টেইনার জট বাড়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে চিটং পোর্ট বলেন অন্যান্য যে মংলা পোর্ট বলেন সেখানেও প্রয়োজনীয় শ্রমিক না থাকার কারণে 
আপনার কিছু কিছু সমস্যা তৈরি হচ্ছে এই জায়গাগুলোতে আমাদের আরেকটু মনোযোগী হওয়া দরকার যথাযথভাবে পণ্য যতটুকুই আসছে এই পণ্যগুলো যাতে যথা সময়ে আমাদের ফ্যাক্টরিতে পৌঁছায় সঠিক সময়ে ব্যবস্থা না নিলে দ্রুত অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে ওঠা সম্ভব হবে না বলে দাবি ব্যবসায়ীদের এ ব্যাপারে আমদানিকারকদের প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান চায়না চেম্বারের এই মুখপাত্র এই রকম অবস্থা চলতে থাকলে সারা বিশ্বে আমরা যে যাব বাণিজ্যের জন্য সেই যাওয়াটা বোধ হয় খুব তাড়াতাড়ি আমাদের পক্ষে শুরু করা সম্ভব হবে না আজকে থেকেও যদি আমরা সতর্ক না হই তাহলে বাংলাদেশকে সঠিক অর্থনৈতিক ধারায় ফেরাতে আমাদেরকে অনেক সময় অপেক্ষা করতে হবে আমদানি করা পণ্য বন্দর থেকে দ্রুত কারখানায় পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানান ব্যবসায়ীরা শফিকুল ইসলাম শামীম এটিএন বাংলা ঢাকা করোনা মহামারীর লকডাউনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে আটকা পড়েছেন বাংলাদেশের বারো হাজারেরও বেশি সাধারণ নাগরিক ও শিক্ষার্থী কারো পরিবার কাছে নেই ফুরিয়ে গেছে টাকা দুর্বিসহ জীবনযাপন তাই এখন দেশে ফিরতে অস্থির তারা আরও জানাচ্ছেন কেরামতুল্লাহ বিপ্লব দুই মাসেরও বেশি দিন ধরে কঠিন সময় পার করে মালয়েশিয়া থেকে ফিরছেন দেড়শোরও বেশি শিক্ষার্থী প্লেন চার্টার করেছেন তাদেরই একজনের বাবা এর আয়োজন করে দিয়েছে কোয়ালামপুরের বাংলাদেশ হাইকমিশন মালয়েশিয়ায় বাংলাদেশের তিন হাজারেরও বেশি শিক্ষার্থী প্রায় সবাই এপ্রিল মে মাসে ছুটিতে দেশে আসার কথা কিন্তু বিশেষ পরিস্থিতিতে এখন তাদের সবাই প্রায় ঘরবন্দী জাপানে গিয়েও একই অবস্থার মধ্যে পড়েছেন বেশ কিছু বাংলাদেশি শিক্ষার্থী ও গবেষক ব্যবস্থাটা হয়েছে এটা খুব ভালো ব্যাপার নামে আশা করি আমরা আশা করি যে অন্য আরো আমাদের মতো যারা এতদিন এখানে স্টাক আছে এবার যেতে পারে না ওরাও যেন আমাদের মতো যেতে পারে এই অবস্থায় যদি বাংলাদেশ সরকার এবং জাপানে অবস্থিত বাংলাদেশ অ্যাম্বাসির সমন্বিত ভাবে কোনো উদ্যোগ নেয় তাহলে অর্থনৈতিক সংকটময় পরিস্থিতি এবং যারা বিভিন্ন কারণে বাংলাদেশ এবং জাপানে আটকা পড়েছেন তারা উপকৃত হবেন বলে আমি মনে করি পররাষ্ট্রমন্ত্রী জানান শিক্ষার্থী সহ বিভিন্ন দেশে আটকে পড়া নাগরিকদের চেয়ে অভিবাসীদের নিয়েই এখন বেশি দুশ্চিন্তায় আছেন তারা এখন অনেক ছেলেমেয়েরা স্কুল বন্ধ কলেজ বন্ধ কিছু কাজ নাই লকডাউন সেই জন্য হচ্ছে এই সময় দেশে ছুটি কাটায় দেশেও তো ছুটি নাই দেশে আসলে তো আপনার ব্যক্তি তাগিদে লকডাউন হয়েই থাকতে হবে এই আপৎকালীন সময়টা কোনোভাবে পার করেন ইনশাল্লাহ অবস্থার নিশ্চয়ই পরিবর্তন হবে আগামী এক দুই মাসে এই সংকট মেটার সম্ভাবনা নেই বলেও জানায় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় গ্রামতুল্লাহ বিপ্লব এটিএন বাংলা ঢাকা সম্প্রচার সাংবাদিক কেন্দ্র বিজেএস এর আয়োজনে রাজধানী মহাখালীতে চালু হল সংবাদ কর্মীদের জন্য করোনা পরীক্ষার নমুনা সংগ্রহ বুথ দিনের সর্বোচ্চ বিশ জনের নমুনা সংগ্রহ এবং ফলাফল জানানো হবে এই কেন্দ্র থেকে গাজি গ্রুপের ব্যবস্থাপনায় এ কাজে সহযোগিতা করছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ও অলওয়েল ডট কম বিস্তারিত জানাচ্ছেন সৈয়দ রিয়াজ করোনা ভাইরাসের সংক্রমণ এবং লকডাউন পরিস্থিতিতেও সার্বক্ষণিক ঝুঁকি নিয়ে কাজ করা গণমাধ্যম কর্মীদের অনেকে এরই মধ্যে এই ভাইরাসে সংক্রমিত মারা গেছেন অন্তত দুজন এ অবস্থায় সাংবাদিকদের করোনার নমুনা সংগ্রহে আলাদা বোধ চালু করেছে বিজেসি যারা সামনের শাড়ির যোদ্ধা আপনি আগে তাকে রক্ষা করবেন তাহলে পেছনে যারা আছে তারা কিন্তু বেঁচে যাবে সেই কারণে আমরা মনে করছি মিডিয়া কর্মী যারা আছে তাদের জন্য দ্রুত ভিত্তিতে এখন হসপিটাল অগ্রাধিকার ভিত্তিতে হসপিটালে জায়গা রাখা দরকার এবং তাহলেই হয়তো আমরা আর কিছু প্রাণ বাঁচাতে পারবো এতে প্রতিদিন বিশ জনের নমুনা পরীক্ষা করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে ফলাফল জানানোর ব্যবস্থা করা হয়েছে কোথায় গেলে সাংবাদিক ভাই বোনরা এবং তারা তাদের পরিবার তাদের ব্লাডটা কালেক্ট তাদের সোয়াবটা তারা কালেকশন করতে পারবে এই জন্য আমাকে যখন তারা বলেছেন যে একটু জায়গা দরকার আমরা মহাখালী আমাদের যে কমিউনিটি সেন্টার আছে ডেডিকেট করে দেওয়া হয়েছে সাংবাদিক ভাই বোন তাদের পরিবারের জন্য সেখানে আমরা একটা কালেকশন সেন্টার করেছি এবং আমাদের ডাক্তারের মাধ্যমে আমরা যাদেরকে রেফার করা হয় সেই সাংবাদিক বন্ধুদেরকে আমরা স্যাম্পল কালেক্ট করে আমরা আলাদা বুথে গণমাধ্যম কর্মীদের করোনা পরীক্ষার ব্যবস্থা চালু হলেও গুরুতর অসুস্থরা কোন হাসপাতালে চিকিৎসা নেবেন সে বিষয়ে এখনো কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি অত্যন্ত দুঃখের কথা যে এখন পর্যন্ত আমরা কোনো হসপিটাল সুবিধা পাইনি তাই আমাদের এটা পেতে হবে আমি মনে করি রাষ্ট্রকে আমাদের পাশে এসে দাঁড়াতে হবে নমুনা পরীক্ষার জন্য সাংবাদিকদের আগাম নিবন্ধন করতে হবে সহকর্মীদের চিকিৎসা সহায়তা দিতে একটি করোনা সাপোর্ট গ্রুপও চালু করেছে বিজেসি 
সৈয়দ রিয়াজ এটিএন বাংলা ঢাকা এবারে বিশ্ব করোনা পরিস্থিতির খবর করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ সংক্রমণের মধ্যে শিথিল হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র ফ্রান্স ইতালি জার্মানি যুক্তরাজ্য রাশিয়া ও স্পেন সহ বিশ্বের লকডাউন চালু হচ্ছে ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এরই মধ্যে সারা বিশ্বে ভাইরাসের আক্রান্তের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বিয়াল্লিশ লাখের কাছাকাছি বিস্তারিত বিপ্লব রায় রিপোর্টে এ যেন অদেখা ভাইরাসের সঙ্গে জয় পরাজয়ের খেলাই মেতেছে বিশ্ববাসী তাই প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষের আক্রান্ত এবং মৃত্যুর মধ্যেও অনেক দিন ধরে লকডাউন থাকার পর জীবনের তাগিদে স্বাভাবিক হচ্ছে জীবনযাত্রা এজন্য ভারতে একশো সাতষট্টি বছরের ইতিহাসে গত চব্বিশে মার্চ থেকে ট্রেন চলাচল বন্ধের পর আবার শুরু হয়েছে ইন্দোনেশিয়ায় পঁয়তাল্লিশ বছরের কম বয়সীদের কাজে যাওয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে সিঙ্গাপুরে খুলেছে সেলুন ও খাবারের দোকান এর মধ্যেও থেমে নেই করোনার ভয়াবহ সংক্রমণ যুক্তরাষ্ট্রের জনস হপকিনস ইউনিভার্সিটির হালনাগাদ করা ওয়েবসাইটের তথ্য অনুসারে এ পর্যন্ত গোটা দুনিয়ায় করোনায় মারা গেছেন দুই লাখ ছিয়াশি হাজারেরও বেশি মানুষ যা প্রতিনিয়তই বাড়ছে হুহু করে এছাড়া দৈনিক এই ভাইরাসের তালিকায় যুক্ত হচ্ছেন পঞ্চাশ থেকে ষাট হাজার মানুষ দক্ষিণ কোরিয়ায় নতুন আক্রান্ত হয়েছেন একশোরও বেশি তারা সিউলের একটি নাইট ক্লাব থেকে সংক্রমিত হয়েছেন বলে প্রমাণ পেয়েছে দেশটির স্বাস্থ্য দপ্তর রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি হাসপাতালের আইসিউতে অগ্নিকাণ্ডে পাঁচ করোনা রোগী পুড়ে মারা গেছেন এদিকে নতুন করে ভাইরাসের বিস্তার রোধে দশ দিনের মধ্যে উহানের এক কোটি দশ লাখ মানুষকে আবার পরীক্ষার সিদ্ধান্ত নিয়েছে চীন যুক্তরাষ্ট্রের হোয়াইট হাউসে কর্মীদের বাধ্যতামূলক মাস্ক পরতে নির্দেশ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বিদেশ ঘুরে কেউ স্পেনে গেলেই তাদেরকে চোদ্দ দিন কোয়ারেন্টাইনে থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে এভাবে মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ পরীক্ষা করলে কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য সৃষ্টি হতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা লকডাউন না দিয়েও করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করছে ইরান দেশটিতে মৃত্যু হারও অনেক কম ইরানের ইস্ফাহান থেকে আরও জানাচ্ছেন কামরুজ্জামান নাবিন ইরানে করোনা ভাইরাসে গত কিছুদিন আগেও যে আক্রান্তের সংখ্যা ছিল তিন হাজার এবং মৃতের সংখ্যা ছিল একশো পঞ্চাশ তা কিন্তু অনেকটাই কমে এসেছে এদিকে এই লকডাউন না করেও ইরান কিভাবে এ অবস্থায় এসেছে সে বিষয়ে যদি বলি তবে বলবো যে ইরানে যখন প্রথম করোনা ভাইরাস আসে অর্থাৎ উনিশে ফেব্রুয়ারি সে সময় ইরানের স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন প্রদেশের মেডিকেল প্রধানদের যে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়া এটি ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ অন্যদিকে ইরানের বিভিন্ন প্রদেশে নব্বইটি কেন্দ্রে প্রতিদিন বারো হাজার করে করোনা কিটের মাধ্যমে টেস্ট করা হচ্ছে যেটি করোনা রোগীদের অন্যত থেকে আলাদা করতে সাহায্য করছে বলে বলাই যায় অন্যদিকে ইরানের জনগণ বেশিরভাগ জনগণই বাসায় অবস্থান করছেন এবং করোনার দিক নির্দেশনাগুলো মেনে চলছেন এমনটি গত কিছুদিন আগে একটি সমীক্ষায় বলা হচ্ছে ইরানের ষাট থেকে সত্তর ভাগ মানুষ কিন্তু বাসায় অবস্থান করছেন এবং এভাবে কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের দেশ ইরান লকডাউন না করেও সারা বিশ্ব যখন করোনা ভাইরাস থেকে পরিত্রাণের উপায় খুঁজছে তখন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়ায় একদল কয়েদিন নিজেরাই এ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন জেল থেকে মুক্তি পেতে এই কৌশল নেন তারা তবে এর ফলাফল হয়েছে উল্টো আরো জানাচ্ছেন এস এম আশরাফ ক্যালিফোর্নিয়ার দুই জেলে দুই সপ্তাহে করোনা পজিটিভ হন তিরিশ জন কয়েদি কারণ কি তার উত্তর খুঁজতে শুরু করেন জেল কর্মকর্তারা অবশেষে সিসি ক্যামেরার ফুটেজে তা ধরা পড়ে ইচ্ছে করেই করোনা ভাইরাস নিজেদের মধ্যে ছড়িয়েছিলেন এই কয়েদিরা সংক্রমণের জন্য তারা একে অপরের সাথে হ্যান্ডশেক করেন আলাদা কাপ থাকলেও একই পাত্রে পানি পান করেন এমনকি একই মাস্ক ব্যবহারও করেন কয়েকজন ফলে চা হবার তাই হয়েছে করোনা বন্ধুত্ব করেছে প্রায় সবার সাথে তাদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা তৈরি হয়েছিল করোনা পজিটিভ হলেই হয়তো মুক্ত হয়ে যাবে কিন্তু তা তো হবে না বরং এদের শোধনাগারের কেন্দ্রে পাঠানো হবে কারা কর্তৃপক্ষ বলছে জেল থেকে মুক্তি পেতে এমন ঘটনা সত্যি শৃঙ্খলা পরিপন্থী মুক্তির বদলে এবার তাই কয়েদিদের সাজা বাড়ানোর ব্যবস্থা করছেন তারা এস এম আশরাফ এটিএন বাংলা 
চট্টগ্রামের হালদা নদীতে ডলফিন রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে নির্দেশ দিয়েছেন হাইকোর্ট একই সাথে এই বিষয়ে পদক্ষেপ কি নেওয়া যেতে পারে সেই বিষয়ে তা 72 ঘন্টার মধ্যে আদালতকে জানাতে বলা হয়েছে পরিবেশ অধিদপ্তরের চট্টগ্রাম বিভাগীয় পরিচালক ইমেইলের মাধ্যমে বিষয়টি আদালতকে জানাবেন অনলাইনে করা রিট আবেদনের ভার্চুয়াল পদ্ধতিতে শুনানি শেষে বিচারপতি ওবাইদুল হাসানের বেঞ্চ এই আদেশ দেন শুনানিতে আদালত বলেন আর একটিও ডলফিন যেন হত্যা করা না হয় দেশে ভার্চুয়াল কোর্ট পদ্ধতিতে এটিই প্রথম রিট আবেদন এদিকে ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের মামলায় কারাবন্দী দৈনিক সংগ্রামের প্রকাশক ও সম্পাদক আবুল আসাদের জামিন চেয়ে আবেদন করা হয়েছে এই বিষয়ে বুধবার বিচারপতি জাহাঙ্গীর হোসেনের বেঞ্চে শুনানি হতে পারে ত্রাণ কার্যক্রমে অনিয়মের বিরুদ্ধে সরকার জিরো টলারেন্স দেখাচ্ছে এবং এতে কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতু মন্ত্রী ওবায়দুল কাদের সকালে সরকারি বাসভবনে ব্রিফিং এ এসব কথা বলেন তিনি চিকিৎসকদের প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখা বেসরকারি ক্লিনিকে চিকিৎসা সেবা পরিস্থিতিগত কারণে সীমিত হয়ে পড়েছে এতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে এবং সুরক্ষা সামগ্রী ব্যবহার করে প্রতিদিন কিছু সময় প্রাইভেট চেম্বারে রোগী দেখার জন্য চিকিৎসকদের কাছে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি কুমিল্লার নাঙ্গলকোটে ত্রাণের টাকা আত্মসাৎ সহ বিভিন্ন অভিযোগ উঠেছে পেরিয়া ইউনিয়নের চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবিরের বিরুদ্ধে জেলা টেলিভিশন জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতা মোশারফ হোসেন মজুমদারের এই অভিযোগ করেন তবে অভিযোগ ভিত্তিহীন বলে দাবি করেছেন অভিযুক্ত চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবির অসৎ উদ্দেশ্যে তার সম্মান নষ্টের চেষ্টা চলছে বলেও দাবি করেন তিনি গতকাল থেকে নিখোঁজ হওয়ার পর রাজধানী দিয়াবাড়ির রাস্তার পাশ থেকে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাহী প্রকৌশলী লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ তার নাম দেলোয়ার হোসেন গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের সিইও আমিনুল ইসলাম জানান দেলোয়ার গতকাল সকালে ঢাকার মিরপুরে বাসা থেকে অফিসের উদ্দেশ্যে বের হন এর কিছুক্ষণ পর তার মোবাইল ফোন বন্ধ পাওয়া যায় আজ দুপুরে তার লাশ উদ্ধার করা হয় হত্যাকাণ্ডের রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে টঙ্গীর তুরাগ থানার পুলিশ ভার্চুয়াল আদালত পরিচালনার প্রতিবাদে বরিশালে বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে আইনজীবীরা দুপুরে আইনজীবী সমিতির সামনে থেকে বের হয়ে আশেপাশের কয়েকটি সড়ক ঘুরে সমাবেশ করে তারা এই সময় অবিলম্বে ভার্চুয়াল আদালত পরিচালনা বন্ধে প্রধানমন্ত্রী ও আইনমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ কামনা করেন আইনজীবীরা আয়নাবাজি চলচ্চিত্র অরিজিনাল সিরিজের পর এবার প্রচারের অপেক্ষায় রয়েছে তার ওয়েব সিরিজ ঘরে বসে আয়নাবাজি করোনা দুর্যোগে মানুষকে সচেতন করতে এই উদ্যোগ রাসনা দাসের রিপোর্ট দু হাজার ষোলো সালে মুক্তি পাওয়া বাংলাদেশি থ্রিলার চলচ্চিত্র আয়নাবাজি দেশের চলচ্চিত্রের সংকটময় সময়ে অমিতাভ রেজা নির্মিত এই চলচ্চিত্রটি ব্যবসা সফল হবার সাথে সাথে ভালো মানের ছবির তালিকায় নিজের জায়গা করে নেয় করোনা সংকটকালীন সময়ে কি করছে জনপ্রিয় এই চলচ্চিত্রের চরিত্রগুলো এই নিয়ে এবার নির্মিত হয়েছে ওয়েব সিরিজ ঘরে বসে আয়নাবাজি সিরিজের নির্মাতা অমিতাভ রেজাই অভিনয় দেখা যাবে চঞ্চল চৌধুরী নাভিলা এবং পার্থ বড়ুয়াকে নাফিস ফারুকের গল্পে সিরিজের প্রথম তিনটি পর্বে দেখা যাবে করোনাকালে আয়নাবাজির চরিত্রগুলোর জীবনযাপন ভাইরাস সংক্রমণ ঠেকাতে এবং সুরক্ষায় করণীয় বিষয়ে সচেতনতা তৈরি করাই এই ক্যাম্পেইনের মূল উদ্দেশ্য প্রযোজক জিয়াউদ্দিন আদিল জানান বর্তমান সময়ে আয়নাবাজি চলচ্চিত্রের পুরো টিম সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে এই উদ্যোগ নিয়েছে সার্বিক সহযোগিতা করায় ব্র্যাক এবং অস্ট্রেলিয়ান এইট কে ধন্যবাদ জানিয়েছে ঘরে বসে আয়নাবাজি পুরো ইউনিট রাসনা দাস এটিএন বাংলা ঢাকা 
লক্ষ্মীপুরের চন্দ্রগঞ্জে প্রতিপক্ষকে ফাঁসাতে নিজের সন্তানকে শ্বাসরোধ করে হত্যার কথা স্বীকার করেছে তার পিতা ফয়জ আহমেদ মনু লক্ষ্মীপুর সিনিয়র জুডিশিয়াল আদালতে বিজ্ঞ ম্যাজিস্ট্রেট রায়হান চৌধুরীর খাস কামরায় একশো চৌষট্টি ধারায় খুনের দায় স্বীকার করে জবানবন্দি দেন তিনি প্রতিবেশীর সঙ্গে ব্যক্তিগত বিরোধ থাকায় তাকে ফাঁসাতে গত পাঁচ মে নিজের সন্তান রহিমাকে বাড়ি থেকে পার্শ্ববর্তী একটি জঙ্গলে নিয়ে শ্বাসরোধ করে হত্যার পর লাশ রুকি এলাকে ফয়জ পরে নিজেই সেদিন রাতে থানায় গিয়ে মেয়ে হারানোর কথা বলে সাধারণ ডায়রি করেন এরপর পুলিশের তদন্তে ফেঁসে যায় ফয়জ আহমেদ এবারে আলারাফা ইসলামী ব্যাংক অর্থ সংবাদ পটুয়াখালীতে উৎপাদিত প্রায় পাঁচশো কোটি টাকার মুখ ডাল নিয়ে বিপাকে পড়েছেন চাষিরা একদিকে অসময়ে বৃষ্টি অন্যদিকে লকডাউন পরিস্থিতিতে শ্রমিক সংকটে খেতের ফসল তোলা যাচ্ছে না পটুয়াখালী প্রতিনিধি জাহিদ রিপনের রিপোর্টে জানাচ্ছেন রোকসানাইফা দেশের চাহিদার অর্ধেকেরও বেশি মুখ ডাল চাষাবাদ হয় উপকূলীয় জেলা পটুয়াখালীতে অনুকূল আবহাওয়া ও রোগবালের প্রকোপ তেমন না থাকায় এবার ফলন খুব ভালো সেখানে সতেরোপই হাজার চারশো চল্লিশ হেক্টর জমিতে মুখ ডালের আবাদ হয়েছে এবছর বাম্পার ফলনে বাড়তি আয় করতে পারবেন এ আসেছিলেন চাষিরা কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে এখন মাথায় হাত তাদের খেতেই নষ্ট হচ্ছে ফসল তবে কৃষি কর্মকর্তারা বিষয়টিকে এখনো বড় কোনো সংকট মনে করছেন না পরিবারের সকল সদস্য শিশু আবার বৃদ্ধ বণিতা সকলেই এই মুখ তোলার ব্যাপারে আমাদের শ্রমিক সংকটের তেমন সম্ভাবনা নেই তারা মুখ তোলায় তারা পারিবারিক ভাবে সকলে মুক্ত হয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারি বেসরকারি সহায়তায় বিভিন্ন ফসল কেটে কৃষকের ঘরে তুলে দেওয়া হচ্ছে বাজারজাত করা হচ্ছে সহযোগিতা পটুখালীর মুগলাল চাষিরাও বলছেন খুব দ্রুত ফসল তুলতে সহযোগিতা পেলে তারাও বেঁচে যাবেন এবারের লোকসান থেকে ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা রাজধানীতে ব্যক্তি উদ্যোগে করোনা ভাইরাসের প্রভাবে কর্মহীনদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ করেছেন মহিলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক মাহমুদা বেগম ক্রিক খিলখেত এলাকায় অসহায় ও দুস্থদের মাঝে সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে খাদ্য সামগ্রী বিতরণ করা হয় এছাড়া নিয়মিতভাবে মোহাম্মদপুর থানা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক আবু সাইম শাহিম অসহায় পরিবারের মাঝে খাদ্য সহায়তা দিয়ে যাচ্ছেন মোহাম্মদপুর এলাকায় চব্বিশ হাজার পরিবারের মাঝে ত্রাণ বিতরণে কাজ করছে স্থানীয় আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ প্রধানমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ হাসিনার নির্দেশনা অনুযায়ী ত্রাণ সহায়তা ও ব্যাহত রাখার কথাও জানিয়েছে নেতৃবৃন্দ অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট স্কোয়াডে জায়গা পাওয়াকে প্রধান লক্ষ্য বানাতে চান অ্যাডাম জাম্পা জাতীয় দলের জার্সিতে পঞ্চান্নটি ওয়ান ডে খেললেও এখনো সাদা পোশাকে নামা হয়নি তার ওজি লেগ স্পিনার বলেন নিজেকে প্রমাণ করতে প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে পারফরমেন্সে ধারাবাহিকতা ধরে রাখতে চান তিনি ওয়াইডিতে পঁচাত্তর আর ফার্স্ট ক্লাস ক্রিকেটে এখন পর্যন্ত একশো উইকেট নিয়েছেন অ্যাডাম জাম্পা বুন্দেস লিগাকে সামনে রেখে করোনা মহামারীর মধ্যে অনুশীলন শুরু করেছে জার্মান ক্লাব বায়ার লেভারকুসেন মাঠে ছিলেন দলের কোচ পিটার বোস লিওনেল লেইবেলি কেই হাভার সহ আরও কয়েকজন সামাজিক দ্রুত বজায় রেখে অনুশীলনে নামেন ফুটবলাররা ষোলো মে থেকে লিগ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে লিগ কর্তৃপক্ষ খেলা বন্ধের আগে টেবিলে পা ছিল লেভারকুসেন দর্শকবিহীন স্টেডিয়ামে হবে লিগের বাকি ম্যাচগুলো নিজের দাতব্য সংস্থা লিওনেন মেসি ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে আর্জেন্টিনার কোড়া তহবিলে আরও পৌনে পাঁচ কোটি টাকা দান করেছেন লিওনেন মেসি এর আগে নয় কোটি টাকা দিয়েছিলেন ফুটবলের এই জাদুকর টুগেদার ফর দ্য হেলথ অব আর্জেন্টিনা নামক এই তহবিল চালাছেন গারাহান ফাউন্ডেশন নামের এক সংস্থা মেসি টাকা যেন সঠিক হাতে ব্যয় হয় তার তদারকি করবে তারা ছয় হাসপাতালে করোনা রোগীদের সেবা দেওয়া হবে মেসির টাকা দিয়ে এই হাসপাতালগুলোই মেসির টাকায় অক্সিজেন ট্যাঙ্ক কম্পিউটার মনিটর শ্বাসযন্ত্র পিপিই কিট মাস্ক ইত্যাদি কেনা হবে এবারে সেহরি ও ইফতারে সময়সূচি
আজ ঢাকায় সেরে শেষ সময় রাত তিনটা আটচল্লিশ মিনিটে রাজশাহীতে রাত তিনটা তিপ্পান্ন মিনিট সিলেটে তিনটা উনচল্লিশ মিনিট চট্টগ্রামে রাত তিনটা ছিচল্লিশ মিনিট খুলনায় তিনটা চুয়ান্ন মিনিট বরিশালে তিনটা পঞ্চাশ মিনিট রংপুরে তিনটা সাতচল্লিশ মিনিট এবং ময়মনসিংহে সেহরি শেষ সময় রাত তিনটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট আগামীকাল ঢাকায় ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা ছত্রিশ মিনিটে রাজশাহীতে সন্ধ্যা ছয়টা তেতাল্লিশ মিনিটে চট্টগ্রামে ছয়টা সাতাশ মিনিটে সিলেটে ছয়টা একত্রিশ মিনিটে খুলনায় ছয়টা পঁয়ত্রিশ মিনিটে বরিশালে ছয়টা চৌত্রিশ মিনিটে রংপুরে ছয়টা তেতাল্লিশ মিনিটে এবং ময়মনসিংহে ইফতার সন্ধ্যা ছয়টা সাঁত্রিশ মিনিটে শেষ করার আগে বিআর বিজ্ঞপ্ত সংবাদ শিরোনাম আরেকবার দেশে আরও নয়শো উনসত্তর জনের শরীরে করোনা ভাইরাস শনাক্ত মৃত্যু এগারো সুস্থ হলেন দুইশো পঁয়তাল্লিশ জন করোনা উপসর্গনে বরিশালে পুলিশ সহ দুজনের মৃত্যু ময়মনসিংহ বিভাগে একদিনে শনাক্ত ইউএনও চিকিৎসক সহ সাতাশ জন রাজধানীতে প্রতিদিন বাড়ছে লোক সমাগম মোড়ে মোড়ে যানজট দোকান পাটে ক্রেতা কম করোনা পরিস্থিতিতে বন্দরে পণ্য খালাস না হয় বিড়ম্বনা কন্টেইনার জ্বর ঠেকাতে পদক্ষেপ নেওয়ার তাগিদ আমদানিকারকদের এবং করোনা ভাইরাসের ভয়াবহ সংক্রমণের মধ্যেই লকডাউন শিথিল হচ্ছে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলার সঙ্গে থাকুন এটিএন বাংলার সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব স্ল্যাশ এটিএন বাংলা নিউজ ধন্যবা